हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान प्लेन क्रैश कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जहां पर बहुत ही जल्द वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस कनाडा और रशिया इन्वॉल्व हो जाएंगी नाउ 8 जनवरी 2020 एक बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल दिन था तीन मेजर इवेंट यहाँ पर हुए पहले तो ईरान ने बेलेस्टिक मिसाइल्स फायर किए यू एस में इन इराक इस पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है उसके बाद ईरान में एक छोटा सा अर्थक्वेक आया कुछ ज़्यादा डैमेज इसने किया नहीं फिर एक बहुत ही बड़ा इवेंट ये हुआ कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी 752 ये क्रैश कर गई ना क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है क्या ये एक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से एक ग्लिच की वजह से क्रैश कर गई या फिर ईरान के एक मिसाइल ने इसको हिट किया था उसके बाद ये क्रैश कर गई तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी डिस्कस करेंगे इस इशू को काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा सो लॉट नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर यू बिगेन यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं वेद आर पेन ड्राइव कोर्सेज जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं स्टडी एक्यू डॉट कॉम से यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ऐप पर मेरा चैनल अवेलेबल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे सर्च करके धवन सर फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक सो so, जनवरी 2020 को यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 752 ये तेहरान से जारी थी कीएफ में ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में कहाँ पे है यहाँ पे आप देखोगे ये ईरान है इसकी राजधानी आपको यहाँ पे मिलेगी तेहरान और ये है यूक्रेन देश और इसकी राजधानी यहाँ पे है कीएफ तो इसको तेहरान से लेकर कीएफ में जाना था जैसे ही इसने टेक ऑफ किया ये तेहरान के आसपास ही क्रैश होकर डिस्ट्रॉय हो गया सारे पैसेंजर्स यहाँ पे मारे गए टोटल बताया जा रहा है कि यहाँ पर 176 सेवेंटी फेटेलिटीज आई है मतलब कि 176 लोग मारे गए हैं इसमें से नौ क्रू के लोग थे मतलब कि पायलट एयर होस्टेस वगैरह और 169 थे यहाँ पर पैसेंजर्स नेशनैलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें से एट्टी थे इरानियंस 63 थे कनेडियंस यूक्रेन के माना जा रहा है कि यहाँ पे 11 लोग थे इसमें से 9 क्रू के लोग ही थे स्वीडन के 10 लोग थे अफगानिस्तान के 4 लोग यूनाइटेड किंगडम के 3 लोग जर्मनी के भी 3 लोग नाउ जर्मनी और यूके ने अभी तक कंफर्म किया नहीं है कि उनके लोग यहाँ पे मारे गए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उनके पास ईरान की नेशनैलिटी और जर्मनी या फिर यूके की भी डुअल नेशनैलिटी थी तो नेशनैलिटी को लेकर अभी काफ़ी क्लैरिटी आएगी मगर मेन बात यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग मारे गए हैं और मोर इम्पोर्टेंटली एक वेस्टर्न कंट्री कनाडा के 63 लोग मारे गए हैं ना देखो इनिशियली ईरान ने यह कहा कि जो क्रैश हुआ है यहाँ पे ये प्लेन की टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हुआ है प्लेन यहाँ पे था बोइंग का 737 ऑलरेडी उसकी काफ़ी ख़राब रेपुटेशन है तो वो कह रहे थे कि इसमें कुछ फॉल्ट आ गया होगा इसलिए ये क्रैश कर गया मगर अब धीरे धीरे वर्ल्ड लीडर्स सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस मिल रहा है हमें डेटा मिल रहा है कि शायद यहाँ पर एक मिसाइल था इसने अनइंटेंशनली इस एयरप्लेन को हिट कर दिया है और उसके बाद ये एयरप्लेन क्रैश कर गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं वी हैव इंटेलिजेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग आर एलाइज एंड आर ओन इंटेलिजेंस द एविडेंस इंडिकेट्स दैट द प्लेन was shot down by an Iranian surface to air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers. Now I'm going to clear that Justin Trudeau ne yahan par ye nahi kaha ki Iran ne intentionally is airplane ko giraya hai. Yahan pe Iran ki sarkar ko directly wo blame nahi kar rahe magar wo ye keh rahe hain ki is pure issue ke dauran bilkul Iran ka ek missile galti se launch ho gaya aur usne is airplane ko shoot down kar diya. Aur saath mein main ye bhi add kar du ki jo missiles ballistic missiles Iran ne इराक की तरफ लॉन्च किए थे उन मिसाइल्स ने इसको हिट नहीं किया वो जो सारे मिसाइल्स थे दे वर लॉन्च फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया यहाँ पे क्या है कि तेरान सिंस कैपिटल है ईरान की तो इन्होंने यहाँ पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रखा था जो इन्होंने लिया है फ्रॉम रशिया इसका नाम है टॉर तो ये जो मिसाइल है इसने बेसिकली मिस कैलकुलेशन कर ली इसने एक पैसेंजर विमान को मान लिया कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और ये अपने आप लॉन्च हो गया ये कनाडा और यूएस की थ्योरी आज के टाइम में सामने आ रही है और इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं एक प्रॉपर इंक्वायरी वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स है इसको स्टडी करेंगे ना ब्लैक बॉक्स क्या होता है देखो हर विमान में आज के समय आपको मिलेगा एक ब्लैक बॉक्स आपने इसके बारे में मीडिया में सुना होगा ये बेसिकली डेटा को रिकॉर्ड करता है कि यहाँ पर 
कुछ घंटे पहले क्रैश से कुछ घंटे पहले जो पायलट्स थे वो क्या बातचीत कर रहे थे जो एयरप्लेन की स्थिति थी वो कैसी थी इंजन कैसे काम कर रहा था यहाँ पे फ्यूल का क्या स्टेटस था वेरियस सारा जो डेटा होता है वो ब्लैक बॉक्स में स्टोर होता है ब्लैक बॉक्स देखो जरूरी नहीं है कि एक ब्लैक बॉक्स ही हो ज़्यादातर ये एक ऑरेंज कलर्ड इस टाइप का इक्विपमेंट होता है जहाँ पर यह आपको देखेगी पावर सप्लाई जो पावर करती है इस पूरी चीज़ को और उसके बाद ये यहाँ पर है क्रैश सर्वाइवल मेमरी यूनिट सी एस एम यू एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि जब ये एयरप्लेन क्रैश करता है तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स डैमेज नहीं होता पहले देखिए इसके आसपास बहुत ही ज़रा स्ट्रॉन्ग स्टील आर्मर होता है तो कोशिश की जाती है इसको ऐसे डेवलप किया जाए कि ये डैमेज ना हो तो अभी के लिए यू एस और कैनेडा डी ए डिमांड करेंगे कि जो ब्लैक बॉक्स है ये इनको मिल जाए और उसके बाद ये स्टडी करेंगे कि बेसिकली इस विमान के साथ हुआ क्या था ना जो आज के समय थ्योरी है बाय यू एस और कैनेडा कि इसको बिल्कुल मिसाइल ने शूट डाउन किया है इसको एक और सपोर्ट मिल रहा है वीडियो फुटेज से बहुत से लोगों ने इसको रिकॉर्ड भी किया वीडियो फुटेज ये दिखाती है कि आसमान से एक जलता हुआ एयरक्राफ्ट क्रैश कर रहा था तो ये बहुत कम होता है कि फायर एयरक्राफ्ट में आसमान में ही लग जाए अनलेस कुछ ज़्यादा रिमार्केबल हुआ हो तो देखो वीडियो प्रूफ के हिसाब से अगर हम देखें तो चांसेस लग रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक मिसाइल ने हट किया होगा मगर ईरान इन क्लेम्स को रिजेक्ट कर रहा है ईरान के हिसाब से यहाँ पर जो भी हुआ है एक टेक्निकल ग्लिश था और उनके मिसाइल ने इस एयरप्लेन को हिट नहीं किया ईरान के क्लेम्स ये भी हैं कि यूएस कनाडा और यूक्रेन जो आज के टाइम में काफ़ी अच्छे संबंध रखते हैं ये प्रेशराइज कर रहे हैं ईरान को और इवेंचुअली ये लोग प्रेशराइज करेंगे रशिया को कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से ये प्लेन गिरा है ये रशिया ने ही प्रोवाइड किया था टू ईरान तो रशिया को भी अब वेपन सप्लाई करना टू ईरान रोकना होगा तो ईरान के हिसाब से ये स्ट्रेटजी है वेस्टर्न कंट्रीज की नाउ अब एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि अगर साबित हो जाता है कि जेनुअनली इस फ्लाइट को इस विमान को एक ईरानियन मिसाइल ने हिट किया था उसके बाद ये क्रैश हुआ तो इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या ईरान पर कुछ सेंक्शन लगेंगे नहीं देखिए इस इशू को लेकर सैंक्शंस नहीं लगते लास्ट टाइम अगर हम देखें कि इस रीजन में ऐसा इवेंट कब हुआ था तो आपको जाना होगा 1988 में जुलाई तीन 1988 में एक ईरान की फ्लाइट जारी थी फ्लाइट नंबर 655। ये तेहरान से टेक ऑफ हुई और स्टेट ऑफ हरमूज के आसपास थी जब यूएस की वॉरशिप ने यह समझा कि यह कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं है यह एक मिलिट्री का विमान है तो यूएस की एक शिप ने एक मिसाइल लॉन्च किया एस एम टू एम आर और इसने इस पूरे विमान को डिस्ट्रॉय कर दिया टोटल यहां पे 290 लोगों की इमिडिएटली मौत हो गई थी और यूएसए ने ईरान की सरकार को अपोलोजाइज करने से मना कर दिया हाँ यूएसए ने यह किया कि जो यहाँ पर फैमिलीज थी इन सब विक्टम्स की इनको सिक्सटी मिलियन डॉलर दिए जो उस टाइम के हिसाब से मैं कहूंगा एक साइजेबल अमाउंट था ईरान पे अगर प्रेशर आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो यहाँ पे विक्टम फैमिलीज हैं उनको कंपनसेशन के दौर पर उनको भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने होंगे और अपोलोजाइज करना होगा अगर साबित हो जाता है कि जेनुअली एक मिसाइल ने यूक्रेन के प्लेन को शूट डाउन किया था दूसरी बात यहाँ पर यह भी होगी कि रशिया को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा फॉर सप्लाइंग वेपन्स टू ईरान सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का अभी इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स होती है तो इस पर एक अपडेटेड वीडियो में अपलोड कर दूंगा थैंक्स फॉर लिस्टिंग एंड एज ऑलवेज गॉड एस यू ऑल